Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 19. Yo soy Aramiel Varenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvemos para seguir hablando de los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 13. Es así. Hicimos una pequeña pausita porque estuviste con el famoso chikungunya que acá en Paraguay fue furor, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, Dios mío, hizo Yo de creo las suyas. Que muy pocas personas creo que se salvaron. Sí. A pesar de todo el cuidado que hemos puesto en nuestra casa ahora sí. eh, comprando productos, sí. o sea, un presupuesto aparte. Sí. Eh, este, repelentes, espirales, aerosoles y limpiando el patio, fumigando entre sí. las pocas plantas que tengo. Sí. Eh, pero realmente los mosquitos venían como están, invitados de hacia la calle. Están con Tuti. Así mismo. Bueno, entonces estamos hoy para el tema de los dichos y frases de los paraguayos en su parte número 13. Estos dichos y frases los encuentran en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Eh, en su parte escrita para los que escuchan el podcast entonces si quieren averiguar cómo se escribe van a las diferentes redes sociales y al canal de YouTube que dejamos aquí justamente en la plataforma en las plataformas de podcast nos deja dejar la dirección repetitivamente ¿verdad? pero nos deja el link uh -huh. entonces eh, cliquean ahí y van directo al canal de YouTube bueno vamos por el primero sí. el famoso ya humina ya humina sí bueno cuando alguien celebra algo uh -huh. y no invita. Uh -huh. Entonces es una forma de autoinvitarse. Uh -huh. eh, uno pilla que alguien va a celebrar algo y dice, ya humina. Uh -huh. Bueno, más o menos invítame, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Eso te estás es. autoinvitando. Sí, es así mismo, una forma de autoinvitarse. <risa> Genial. Sí, realmente en esta parte uh -huh. eh, son muy breves las explicaciones. Sí, porque son concretas las muy frases. Muy concretas. ¿no? Sí. Bueno, entonces eso es ya humina. Así mismo. Bien. La siguiente, tabirongo. Tabirongo, sí. sí, usamos bastante, sí. ¿verdad? Y es una forma exagerada de decir atolondrado, uh -huh. así nomás, uh -huh. sencillo. Tabirongo, atolondrado. Atolondrado, sí, pero una forma un poco exagerada uh -huh. ya de decir atolondrado, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Perfecto. Otra, buro chaleco. El famoso buro chaleco, uh -huh. también se le dice buro chusco. Uh -huh. Es el que se convence a sí mismo mm. de sus propias ideas o tonterías, ¿verdad? Es el jactancioso. Así, sencillamente. Mm -hmm. Buro chaleco. Así mismo. Perfecto. Otro, el famoso también, mairapa. Sí, mairapa mm. se mm. usa y se le agrega otra palabra. Por ejemplo, mm. mairapare poco upevare. Justo fue a tocar algo, se cayó y se rompió. Mairapare mm -hmm. yu. Mana, voy para el jo, ¿para qué te fuiste? Mm. Entonces es para qué luego, el mm. famoso para luego. qué luego, ah. eso, que usamos mucho Tan aquí en Paraguay. propio nuestro, ¿no? Sí. Es, es medio repetitivo, pero... Es así, y bueno, se usa acoplando a otras este, palabras, ¿verdad? Mm. Que completan la frase, mm -hmm. así mismo. Perfecto. Bueno, y el último por esta tanda, ¿sí? Que es el famoso... Romo a capeteta, Gina. Romo a capeteta, Gina. Esa frase se utiliza muchas veces en broma mm. y sobre todo con los niños que son traviesos. Mm. Entonces eh, se le dice, ¡Pitao, Pepe! Romo a capeteta, Gina. Mm -hmm. O sea, te voy a dar un coscorrón. Mm -hmm. Es lo que queremos decir, ¿verdad? Mm -hmm. Pero puede ser también de una manera más seria, ¿verdad? Mm. O sea, alguien que ya está fastidiando, entonces le dice, Romo a capeteta, Gina. Te voy a dar un coscorrón. Eso mm. ya es serio. Mm. Bueno, entonces es eso ahora mí. Sencillamente Entiendo. es eso. Perfecto. Claro, conciso. Cortito. Cortito. Sí. Bueno, al grano, como se dice. Así y mismo. bueno, con esto cerramos dichos y frases de los paraguayos en su parte número 13, que como decimos están en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Vamos a dar, eh, como siempre, eh, las indicaciones de, de los diferentes canales, ¿no? Vos estás en Facebook como arroba Betty Figueredo, en Instagram como arroba Betty Fi Oficial, en TikTok como arroba Betty Figueredo 01. Uh -huh. Y el canal de YouTube que es arroba Betty Figueredo. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Arami Alfic. Ahí encuentran eh, todos estos dichos y frases 
Y también tenemos habilitada la página web que es www.betifigueredo.com que está aquí arriba. Entonces ahí pueden ver y ahí encuentran también bastante información. Como siempre decimos, Vaya, vamos va. cargando de a poquito Así porque mismo. es un trabajo bastante delicado y... Y, y difícil de ir haciéndolo, así, pero vamos, así es. vamos haciendo un poquito de todo para poder llegar con más fuerza a la gente. Así mismo, es una cuestión de tiempo también, Arame. Sí, exactamente. Todo lleva tiempo porque tratamos de hacerlo no de la mejor manera, excelentemente. Entonces, así bueno, mismo. la excelencia lleva su tiempo, ¿verdad? Cometemos errores, sí, como todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de corregirlos por el camino. Es así. Bueno, y con esto nos despedimos por este podcast cortito de vivencias. No sé si querés agregar algo. Bueno, agradecer, este, ya que hiciste mención a la, a la dolencia sí. por la que atravesé, ¿verdad? Sí. Agradecer a todas las personas sí. que enviaron sus buenos deseos, así esa bien. buena vibra, esa buena onda, ese deseo de que me recupere pronto y gracias a Dios, por cierto que sí, uh -huh. porque hace poquito más de 15 días que contraje la, la enfermedad sí. y gracias a Dios hoy día ya puedo decir, no digo 100% ahora mí uh -huh. porque queda una suerte de, de cansancio, uh -huh. eh, una sensación extraña, ¿verdad? Y bueno, uno va recuperándose con el día a día y sobre todo no entregarse. Sí. Entonces tratar de cumplir con todas las actividades que siempre este, tuviste, ¿verdad? Entonces, claro, sin exagerar, ¿verdad? Así mismo, teniendo un poco de calma también en el y tema cuidado, de la recuperación, sí. porque obviamente a uno le deja un poco eh, Con una languidez, débil. sí, sí, tomar mucha agua, sí. alimentarse bien, Sobre alimentarse todo. sano, uh -huh. ¿verdad? Más la base nada. de todo, Así una mismo. buena alimentación. Así es, y el agua que es fundamental. Sí, que justamente mucha recomiendan agua. mucho los médicos, no sí, deshidratarse. Sí. Sobre Así todo a la mismo. gente adulta mayor que muy fácilmente se deshidrata, tener en cuenta eso, sí. mucha agua. Y bueno, agradecido, yo también tengo que agradecer a mi parte por todos los mensajes que he recibido a través de mis redes sociales y del WhatsApp de la productora. Agradecemos a toda la gente que se tomó su tiempo para eso. Cualquier cosa pueden dejar sus mensajes aquí en el podcast, que, que tiene un lugar donde dejarlo, si tienen algún mensaje alguna acotación, algún comentario, alguna eh, algo que quieran agregar. Está abierto. Así mismo. Lo mismo que las redes sociales, también pueden dejarnos sus mensajes, son súper enriquecedores. Y con referencia a la línea de WhatsApp, el 0984718889, donde eh, tomamos mensajes de WhatsApp, no llamadas, también recibimos sus mensajes. Muchísimas gracias por todo. Así mismo. Todo lo que nos dan, el doble para ustedes. Muchísimas gracias por todos los comentarios y sobre todo, como vos sueles manifestar, el feedback. Exacto. Es fundamental para sí, nosotros. Sí. Suscríbanse a todas las plataformas donde escuchan el podcast. Por favor, suscríbanse. Para nosotros es importante. Suscríbanse al canal de YouTube que también nos ayudan un montón porque nos ayudan sí. a crecer. Y lo mismo a las redes sociales, ¿verdad? Denle sí. seguir o eh, me, eh, me gusta, creo que se llaman Facebook, ¿verdad? Que todo eso ayuda, ¿verdad? Que Así quede registrado. Así mismo, totalmente. No nos abandonen, sí. al contrario. Gracias sigan por el aguante. Acompañándonos, que eso nos da mucha fuerza, sí. mucha energía y muchas ganas de seguir trabajando para ustedes. Y muchas gracias a todas esas personas que se acercan a nosotros en el supermercado. Justamente hoy estuvimos y una señora se acercó. Están juntas también acá, nos dicen. Sí, Exacto. estamos todo el tiempo juntas. En realidad, <risa> ocupamos mucho tiempo en nuestro día juntas, Fue muy ¿no? simpático eso. Sí. Sí. Gracias, señora. Eh, nos dijo su nombre, pero no anoté. Así que, señora, un fuerte abrazo para vos. Y gracias por acercarte. Y sí, a toda sí. la gente que se acercó también en estos días en, en las actividades que hemos tenido después de tu, ¿verdad? De, 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 del pequeño eh, paréntesis. Eh, paréntesis que hicimos. Gracias a toda esa gente. Gracias por acercarse y por manifestar ese cariño que es demasiado, Así demasiado mismo. lindo. Gracias sí, sí, por todo eso. Totalmente. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo podcast, si Dios quiere. Yo soy Aramia Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.